সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এনটিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনারা জানেন যে আমাদের এই প্রপার্টি শোটি এই গত এগারো বছর ধরে চলছে এই এগারোটি বছর ধরে কিন্তু আমরা আপনাদেরকে এই ইউকে প্রপার্টি নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি আমরা বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন দিয়ে থাকি এবং এই সব ইনফরমেশন দিতে যার নামকরণে এই অনুষ্ঠানটি হয়েছে দর্শক উনি হলেন আমাদের অনলাইনে অনলি কাজী আরিফ ভাই কাজী আরিফ ভাই বলতে গেলে ওনার সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয় এই কমিউনিটিতে মোর দিন ওয়ান অ্যান্ড হাফ ডেকেট ধরে আমাদের এই কমিউনিটিকে টু ডেকেটস ইয়েস টু ডেকেটস ধরে উনি কিন্তু আমাদের এই কমিউনিটিকে বিভিন্নভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন সেই সেবার প্রেক্ষিতে এই কমিউনিটিকে কমি এই কমিউনিটি ওনাকে বিভিন্নভাবে রিকগনাইজ করেছে আলহামদুলিল্লাহ চলুন দেখি কাজী ভাই কেমন আছে কাজী ভাই আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আসসালাম সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ পরিচয় নিয়ে দিন থ্যাংক ইউ সুপ্রত দর্শক আপনার পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে দেখছেন এই প্রোগ্রামটি আপনাদের প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে প্রোগ্রামটি শুরু করছি যদিও কথা ছিল এভাবে যে গত বাজেট যেটা হলো তিরিশে অক্টোবরে এটার প্রেক্ষাপটে যে ধরনের চেঞ্জেসগুলো আসছে সেটা নিয়ে কথা বলবো তো চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ব্যাক টু ধন্যবাদ আরি ভাই দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান কিন্তু আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে চলে গেছে সোশ্যাল মিডিয়া বলতেই যেটা প্রথম চলে আসে সেটা কিন্তু দর্শক এখনকার সময়ে ফেসবুক এবং ইউটিউব আমাদের প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম আপনার সেই প্ল্যাটফর্মে যে শুধু আমাদের এই প্রোগ্রামের নাম প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ লিখলে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান দর্শক চলে আসবে এবং এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন দেওয়া আছে বিভিন্ন মানুষের কোশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়া আছে এবং গতানুগতিকভাবে আমাদের যত ধরনের এর ইনফরমেশন দেওয়া দরকার আমরা কিন্তু সেখানে দিয়ে দিয়ে থাকি এবং প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান কিন্তু এক একটা ইনফরমেশনের ভান্ডার বলে থাকি আমি রিগার্ডিং প্রপার্টি সো কথা না বাড়িয়ে আমরা আবার জানাতে চাই যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি কয়েকটি সেগমেন্টে ভাগ করা থাকে এবং প্রত্যেকটি সেগমেন্টে দর্শক আপনাদের প্রায়োরিটি আপনাদের প্রায়োরিটি বলতে স্ক্রিনের নিচে একটি নাম্বার দেখতে পারবেন সেই নাম্বারে যখন খুশি তখন ফোন করুন আমরা অবশ্যই আপনার ফোন নিব এবং প্রপার্টি বিষয় নিয়ে আরিফ ভাই গাইড করবেন আমরা গত এক সপ্তাহের নিউজ বুলেটিন দিয়ে থাকি এবং সেই নিউজ বুলেটিনের বিভিন্ন জিন বিভিন্ন টপিকস নিয়ে কথা বলে থাকি আরিফ ভাই যে কথা বলছিলেন চলুন দেখে আরিফ ভাই আজকে কীভাবে শুরু করতে চান আরিফ ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ সবাই একটুখানি টায়ার্ড আসছে আজকে সরি টু সে এ বাট দর্শক আপনার কাছে ফিরে আসছে এভাবে যে কথা বলছিলাম কত যে প্রোগ্রামটি হয়েছিল আমাদের এখানে আমাদের একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট তপন সাহা একজন গেস্ট হিসেবে আসছিলেন এবং সেখানে অ্যানালাইসিস করেছিলাম তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়েছিল এভাবে যে এই বাজেটের মধ্যে প্রপার্টি বিষয়ক জিনিসের ক্ষেত্রে যে সব জিনিসগুলো আসবে কী রকম ধরনের বিবর্তন হতে পারে ফোরকাস্টিংয়ের মতো তার ডাটা সংগ্রহ করে তার কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আমরা আসছি কথা বলেছি তো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে যেই আপডেটটা গেল গত দশ সরি তিরিশে অক্টোবরে সেখানে কী কী বিবর্তন আসছে তো দেখা যাচ্ছে যে গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছে নতুন সরকার চোদ্দো বছর পরে আসলে তাদের প্রথম বাজেট ঘোষণা করা বাজেটের আগে বলা হয়েছিল যে বাজেটটি ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে হতে পারে পেনফুল হতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেক্টরে তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে টোয়েন্টি টু বিলিয়ন বাজেটের যে ব্যাকহোল বলে যে কথাটা থাকে সেটাকে কি ফর্মেটে তারা নিয়ে আসছে তো যে কথা বলছিলাম যে আমি কিন্তু আজকে ওই বিষয়ে কথা বলবো যেটা থাকছে প্রপার্টি রিলেটেডের ক্ষেত্রে কীরকম ধরনের কি কী বিবর্তনগুলো আসছে তো প্রথমে আপনার কাছে চলে আসছে এটা বলে যেটা আসছে যে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টির ক্ষেত্রে আনচেঞ্জ অবস্থা থাকবে সেটাকে তারা কোনো কিছু কোনো চেঞ্জ করেনি তো এখন চলে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে এটাকে অবশ্যই একটা মানে অ্যাকাউন্টিংয়ের একটা ফার্ট আপনারা যারা এই ক্ষেত্রে কোনোভাবে রিলেটেড থাকেন তখন তারা বুঝতে পারবেন যে অনেক সময় কিন্তু সেক্ষেত্রেও ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স দিতে হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টির ক্ষেত্রে ক্ষেত্রভেদে তো সেটা আনচেঞ্জ রয়েছে কিন্তু বলা হচ্ছে যে এডিশনাল প্রপার্টি হিসেবে যদি সেকেন্ড প্রপার্টি কেনা হয় সেটার প্রেক্ষাপটে যে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সের যে জিনিসটা 
আসবে সামনে সেটাকে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার হিসেবে সামনে থেকে যেটাকে নিয়ে আসা হচ্ছে সেটা দেখা যাচ্ছে যে বাই টু ডটের প্রপার্টির ক্ষেত্রে আপনি যদি সেখানে ক্যাপিটাল গেন চেঞ্জ ট্যাক্সের নর্মাল ট্যাক্স পেয়ার যারা আছেন তাদেরকে নর্মালি টেন পারসেন্ট দেওয়া হতো মানে ক্যালকুলেশন করা হতো সেটাকে বাড়িয়ে আঠারো পার্সেন্ট করেছে এবং হার ট্যাক্স ব্র্যান্ডে যারা আছে তারা টোয়েন্টি পার্সেন্ট থেকে সেটাকে বাড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে টোয়েন্টি এইট পার্সেন্ট তো আপনারা যারা এই ক্ষেত্রে আছেন রিলেভেন্ট উইথ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্টের সাথে কথা বলবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার ফার্দার প্ল্যানের ক্ষেত্রে কী কী ধরনের বিবর্তন আসতে পারে যাই হোক আমি চলে আসি আশা ভাই আপনার কাছে ব্যাক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই কথা বলেছিলেন যে বাজেটিংয়ে কথা বলবেন এবং সেটার পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু দর্শক উনি শুরু করেছেন যে এই বাজেটে প্রপার্টি নিয়ে কি ধরনের আলাপ হচ্ছে এবং আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন এবং আরও অনেক এই ধরনের নতুন বাজেটে কি কি প্রপার্টি নিয়ে কথা বললো সেগুলো থাকবে অ্যাট দ্য সেম টাইম দর্শক আপনি আমি সবসময় বলি এই অনুষ্ঠানটা কিন্তু আপনাদের আমরা এখানে বসে থাকি কিন্তু এই অনুষ্ঠানটা কিন্তু আপনারা পরিচালনা করেন তার মানে হলো যে আপনারা যখন খুশি তখন কিন্তু ফোন করতে পারেন যখন খুশি তখন কিন্তু আমাদেরকে টেক্সট করতে পারেন যখন খুশি তখন কিন্তু আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন এবং এই সব কিছুর জন্যই আমরা এখন কিন্তু আপনাদের টেক্সট এবং ফোনের সরাসরি উত্তর দিয়ে থাকব এবং কখনো কখনো যখন আপনারা অফ দ্য শোতে ফোন টেক্সট করেন আমরা কিন্তু আপনাদের টেক্সটে সেভাবে রিপ্লাই দিয়ে থাকি প্রচুর টেক্সট আসে থ্যাংক ইউ আপনারা আমাদের সাথে আছেন বলে এবং ইমেলও আসে আরিফ ভাই কিন্তু সময় বুঝে এই সেই ইমেলের উত্তর দিয়ে থাকেন আরিফ ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ ভাই দর্শক আপনারা আপনার কাছে সেকেন্ড প্রপার্টি বিষয়ক যে ট্যাক্সিংয়ের আপডেটটা নিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে স্ট্যাম্প ডিউটি ল্যান্ড ট্যাক্স বলে যেটা থাকে আমরা যখন বাড়ি কিনতে যাই স্পেশালি বাই টু ডিউটি প্রপার্টির ক্ষেত্রে কথা বলছি যেটা একটা ভালো পরিমাণে দেয়া হচ্ছিল এখানে অবশ্য গ্রেডিং করে কথা আছে যে থ্রি পারসেন্ট করে দেওয়া হতো তো এখানে লিমিটেশন আছে আবার তো এটাকে থ্রি পারসেন্ট থেকে বাড়িয়ে ফাইভ পারসেন্ট নিয়ে আসা হয়েছে তো সেক্ষেত্রে আপনারা যারা কোম্পানির নামে কিনছেন অথবা রেসিডেন্সিয়াল সরি আপনার কমার্শিয়ালভাবে যেটা অন্য বাই টুয়েলেটের প্রপার্টি আপনি কিনে যাচ্ছেন সেক্ষে সেক্ষেত্রে আপনাকে থ্রি পারসেন্ট থেকে জাম্প করে ফাইভ পারসেন্টে চলে আসছে ছিল এমনভাবে বলা যে বাজেটের আগে যে এখান থেকে অনেক গভর্নমেন্ট অনেক ইনজেক্ট করবে মানে বিভিন্ন সেক্টরে বা বিভিন্নভাবে তো সেক্ষেত্রে স্ট্যাম্পিটি ল্যান্ড ট্যাক্সের যে বিষয়টা আপনারা খেয়াল করে নেবেন যারা এই ক্ষেত্রে আবার নতুন করে কিনতে যাচ্ছেন বা টেলিটের ক্ষেত্রে তা একটু দেখে নেবেন যে আপনার ক্যালকুলেশন এবং প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার কীরকম ধরনের চেঞ্জ হচ্ছে অথবা আপনাকে প্ল্যান রাখতে হবে কতখানি স্ট্যাম্প ডিউটি ল্যান্ড ট্যাক্সের জন্য আপনাকে বরাদ্দ করতে হবে যাই হোক এই কথা বলে চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ব্যক্তি হয়ে ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক যে কথা আমি বলছিলাম যে এই যে অনুষ্ঠানগুলো যে আমরা করি সে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান কিন্তু আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউবে চলে গেছে এবং এই এই ইউটিউব থেকে আপনারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের যে প্রশ্নগুলো সেগুলো আপনারা বের করতে পারেন এবং এই মুহূর্তে যদি আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান তাহলে আমাদেরকে সরাসরি ফোনে কথা বলে আমাদের সাথে প্রশ্নের উত্তর নিতে পারেন অ্যাট দ্য সেম টাইমস আমি বলবো যে আমাদের ইউটিউবটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অ্যাট দ্য সেম টাইমস আমাদের ফেসবুকে আপনারা লাইক দেবেন আরি ভাই ব্যাক টু ইউ আমি জানতে চাচ্ছি আপনার মানে কতক্ষণ আছে আমাদের জি আমাদের দু মিনিট সময় আছে থ্যাংক ইউ আশা ভাই দর্শক এবার আসছি আপনারা জানেন যে গত বৃহস্পতিবারে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের যে বা ঘোষণা করা হলো ইন্টারেস্ট রেটটা সেটা মানে ছিল একটুখানি সুখবর যারা স্পেশালি ফাইন্যান্সের সাথে রিলেটেড আছেন সেই ক্ষেত্রে মর্গেজ হতে পারে আপনার লোনস অ্যান্ড বিভিন্ন আদার্স ক্ষেত্রে যেটাকে বলা যাচ্ছে যে সেকেন্ড ধাপে এটাকে কমিয়ে নিয়ে আসা হলো ফাইভ পয়েন্ট থেকে ফোর তো আপনার যারা ট্র্যাকার রেটে বরজ দিচ্ছেন সেটা হতে পারে বায়োটুলেটের ক্ষেত্রে অথবা রেসিডেন্সিয়ালের ক্ষেত্রে হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের মরজটা কিন্তু কমে আসবে একটু আবার হচ্ছে যারা ফিক্সড রেটে আছেন তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু থাকছে এভাবে যা সেটা তো আপনাকে দিতেই হচ্ছে যেভাবে আপনারা দিয়ে আসছিলেন যে পর্যন্ত আপনাদের কিছু সেট করা আছে তো এখন কথা থাকছে এভাবে যে আমরা যারা এই ক্ষেত্রে আবার মানে ফিক্সড আর্ম শেষ হয়ে গেছে 
আবার আমরা সব অ্যারাউন্ড করছি তো সেই ক্ষেত্রে মর্গেজে বিভিন্ন কোম্পানি কিন্তু বিভিন্ন রকমের ডিল দিবে তো আপনারা একটা দেখেন ভাই আমরা ডিলগুলি দিয়ে দিবে এবং ওরা দেখে নেবে আমরা চলে যাচ্ছি ছোট্ট একটি ব্রেকে দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকে যেতে হচ্ছে ব্রেক থেকে এসে আবার এই বিষয়ে কথা বলবো আপনাদের প্রশ্নগুলো সাথেই রাখুন কোথাও যাবেন না সাথেই থাকুন একটু পর আবার দেখা হবে ধন্যবাদ সমৃদ্ধ দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকের পর আবার চলে আসলাম আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ক প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি শো উইদ কাজী আরিফ দর্শক আমাদের এই প্রপার্টি অনুষ্ঠানটি গত এগারোটি বছর ধরে চলছে এবং উই আর দ্য পায়নিয়ার অফ দিস কমিউনিটি ইস নট অনলি ইউকে ইস এ নট অনলি গ্রেটার গ্রেট ব্রিটেন ইস দ্য হোল ইউরোপ উই আর দ্য অনলি পায়নিয়ার শো উই আর ডুইং দ্যাট ফর লাস্ট ইলেভেন ইয়ার্স প্রাউড টু সে দ্যাট বিকজ দ্যাট প্রাউডনেস কামস ফ্রম ইউ বিকজ এ ইউ গাইজ আর মোটিভেটেড আস এভরি সিঙ্গেল ডে Um, uh, through text, through email, through uh, phone call, personal phone call, even a WhatsApp phone call. That's why I'm here and 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 I'm here. If you call this number, text number, kindly call us in the studio. So, I'm here and 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 I'm here. I'm here and 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 I'm here. Uh, back to you. If they, did you get any messages? So many anything? things are around <laughs> me, but I'm not that, feeling that great. Anyway, Asha, but thanks. So, I said, I was going to talk about the Bank of England, and I was going to talk about the Bank of England. I was going to talk about the Bank of England. I was going to talk about the analysis of the Bank of England. I was going to talk about the Bank of England. I was going to talk about the Bank of England. কমিটি আছে তারা যে টার্গেট দিয়েছিল টার্গেট থেকে অনেকখানি পরিমাণে চলে আসছে তো সেই হিসেবে তারা এই অ্যানাউন্সমেন্টটা দিয়েছে এবং ধারণা আবারও করা যাচ্ছে যে সামনেও আবার এরকম ধরনের ড্রপ আসবে ইন্টারেস্ট রেটটা তো যাই হোক এটা অবভিয়াসলি ডিপেন্ড করবে ইউকে মানে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে বিভিন্ন রকমের মনিটারিং ফান্ড যে যেভাবে টার্গেট করে থাকে তার উপরে এটা ছিল আপনাদের কাছে একটা বুলেট ভাবে পৌঁছে দেয়া আপনার আমি আপনার কাছে চলে আসব আপনার ট্যাক্স নিয়ে যে উনি ট্যাক্স করেছেন লিখছেন ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম আই হ্যাভ এ প্রপার্টি ইন মর্গেজ ইন দ্য প্রপার্টি আই ওয়ান্ট টু এক্সটেন্ড মাই লিজ বাট আই ডোন্ট নো হাউ টু আই ক্যান ডু ইট ইট পসিবল ক্যান ইউ হেল্প মি দিস দ্যাট ড্রেস যাই হোক আপনার কাছে ফিরে আসছি এভাবে বলার জন্য আপনাকে একজন প্রফেশনাল স্বর্ণপূর্ণ হলে ভালো হবে একজন মর্গেজ অ্যাডভাইজারের কাছে স্বর্ণপূর্ণ হতে পারেন সেই ক্ষেত্রে তারা আপনাকে গাইড করবে কীরকম আছে কারণ এক একজনের পার্সোনাল সার্কমস্টেন্সেস এজ ফ্যাক্টর তারপর আছে কতটুকু মর্গেজ আছে সেগুলোর ফ্যাক্টর আছে আবার আছে যে আপনার লিস্টটা কম মানে এক্সটেন্ড করতে পারবেন রি মর্গেজ করেও অনেক সময় করা যাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে আপনি হ্যাঁ অবশ্যই পারছেন ইঞ্জিনিয়ারভাবে আপনাকে কথাটা বলছি যে আপনি অবশ্যই লিস্ট এক্সটেনশন করতে পারছেন রি মর্গেজ করে could be this manager J bank billing so that Shathe Aachin could be money or honey or to be more good school it money on no lender casting up in the bottom to shake it to show no put on hotel parent mortgage advisor that after circles to show me but hey up on the cake and up like a job a thank you for your nice text I mean to us yes I'm very back to you don't know what I don't know what I pay that's okay I'm a little um go to quite the program I'm a little guest is chilling I won't get to এর ইয়েতে আমরা প্রচুর সাড়া পেয়েছি আপনাদের কাছে এবং বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন আমাদের আমাদের অনেক ইমেল এসেছে আমার আরিফ ভাই সেই ইমেলে রিপ্লাই দিয়েছেন টেক্সটে রিপ্লাই দিয়েছেন আশা করি সমস্ত যারা টেক্সট এবং ইমেল করেছিলেন তারা কিন্তু আপনার তারা আপনাদের ইমেল ব্যাক পেয়েছেন তো আশা করি আপনারা এইভাবে আমাদেরকে ইমেল করবেন এবং টেক্সটও করবেন এবং সাথে সাথে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে যেভাবে গত এগারোটি বছর ধরে ইন্সপায়ার করে আসছিলেন You are most welcome to do it uh, uh, again and again. Are you right? Back to you. Thank you, Yashabai. Dashuk, I want to say that the budget has been made in the budget. The right to buy discount has been made in the budget. The right to buy discount has been made in the budget. The right to buy discount has been made in the budget. The right to buy discount has been made in the budget. মানে ডিপ মানে টাইপ অফ খবর না যারা কাউন্সিলে বাড়িতে আছেন আপনারা যারা পিছিয়ে আছেন কোনো কারণে তাদের জন্য আমি আগামী প্রোগ্রামে ডিজাইন করেছি কিভাবে রাইট টু বায়ের আপনি কিনবেন এবং কি ক্ষেত্রে মানে আপনাকে কি কি জিনিস অবলম্বন করতে পারেন আমরা অনেকে জানি বা অনেকে জানি না যেহেতু অ্যানাউন্সমেন্টটা দিয়েছে যে এটাকে কমিয়ে আনা হবে নর্মালি সেভেন্টি পারসেন্ট দেওয়া হচ্ছিল এটাকে কমিয়ে ভালো কমিয়ে নিয়ে আসা হবে তো সেক্ষেত্রে আপনার যারা এখনও পিছিয়ে আছেন অথবা প্ল্যানিং করছেন 
সে ক্ষেত্রে আপনার একটু তৎপর হয়ে নেবেন বিশেষজ্ঞ স্বর্ণপূর্ণ হতে পারেন পাশাপাশি তো আমি আগামী প্রোগ্রামে ইনশাল্লাহ আপনাদের কাছে ডিজাইন করবো এই ফুল প্যাকেজ আপনাদের আপনার এই টপিক্সে কথা বলবো যাই হোক চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ব্যাক টু অ্যাগেন আরিফ ভাই সাচ এ গ্রেট থিংস দ্যাস এ সময় উপযোগী রাইট টু বাই কীভাবে বাড়ি কিনবে এটা অনেকের প্রশ্ন ছিল এবং এই বাজেটের ইয়েতে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্যাট দর্শক সাচ এ ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আরিফ ভাই মাত্র দিলেন আশা করি আপনারা শুধু আপনার জন্য নয় আপনি যে এবং সবাইকে বলবেন যেন আগামী অনুষ্ঠানে অবশ্যই অবশ্যই যেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখে এবং সেই অনুষ্ঠানে ফুল প্লেজেটে উনি এটা টপিক্স হিসাবে পুরো প্রোগ্রামটা আমাদেরকে উপহার দিবেন সো আবারও বলতে চাচ্ছি দর্শক আমাদের প্রত্যেকটি সেগমেন্টে কিন্তু আপনারাই আপনাদের প্রায়োরিটি আর আপনি বাড়ি কিনতে চান বাড়ি বিক্রি করবেন বাড়ি কিভাবে ভ্যালু এড করবেন সব কিছুর জন্য কিন্তু আপনি প্রশ্ন করতে পারেন আপনি হতে পারেন ট্যান অ্যান্ড অথবা ল্যান্ডলোড প্রশ্ন থাকতেই পারে মনের ভিতরে পুষে না রেখে দর্শক আমাদের সাথে ফোনে কথা বলুন আরিফ ভাইয়ের কাছ থেকে ওনার স্পেশালিস্ট আইডিয়াগুলো নিয়ে নিন ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ আশা ভাই দর্শক আপনারা যারা দেখছে যেখানে বসে আমি আবার আপনার কাছে চলে আসছি আর একটা আপডেট দেওয়ার জন্য যেটা গভর্নমেন্ট এখানে অ্যানাউন্সমেন্ট করছে আবার ছিল সাথে যেটা বলতে হয় যে মগেজ গ্যারান্টার হিসেবে গভর্নমেন্ট যে অ্যানাউন্সমেন্টটা দিয়েছিল যে আপনার মানে হেল্প টু বাইর আওতা যেটা আছে সেটা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা আছে জুন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যারা এই লাইনে আছি হেল্প টু বাইয়ের ক্ষেত্রে আপনারা একটু দেখে নেবেন কারণ এখানে থাকছে যে গভর্নমেন্ট এখানে মর্গেজ গ্যারান্টার হিসেবে একটা কথা অ্যানাউন্সমেন্ট করেছে তো সেই ক্ষেত্রে তারা কতখানি পর্যন্ত থাকবে কীভাবে থাকবে তো একটু দেখে নেওয়া থাকবে যেটা থাকছিল এভাবে যে ফাইভ পারসেন্ট ডিপোজিট হিসাবে দিয়ে এটাকে করা হচ্ছিল এবং টু বি কন্টিনিউ হবে বা তারপরে আছে যে গভর্নমেন্ট ফার্স্ট টাইম বায়াদের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের ভূমিকা রাখবে লেবার পার্টির ম্যানিফেস্টোর নির্বাচন আগেও বলেছিল এবং আসার ক্ষমতা আসার পরে তারপরে তারা এভাবে অ্যানাউন্সমেন্ট করেছে যাই হোক এটা ছিল আপনাদের কাছে আর একটা আপডেট পৌঁছে দেওয়া আমি চলে আসছি আসা ভাই আপনার কাছে ব্যক্তি আগে ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমাদের এই প্রোগ্রামে গত এগারোটি বছর ধরে যে আমরা প্রোগ্রাম করছি সেই প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে এর সাথে কিন্তু আমাদের প্রচুর গেস্ট এসেছিলেন থ্রু আউট দ্য হোল ইলেভেন ইয়ার জার্নিতে এই জার্নিতে আমাদের মোর দ্যান এইটি টু গেস্ট আমাদের এখানে এসে আপনাদের সাথে তাদের এক্সপার্টিস শেয়ার করেছেন এবং আরিফ ভাইয়ের কিন্তু আরেকটি গুণ আছে আরিফ ভাইকে ওনার গুণের শেষ নেই আলহামদুলিল্লাহ একটি গুণের কথা বলছি সেটা হলো যে উনি শুধু কিন্তু আপনাদের এই যে ফোর্টি ফাইভ মিনিটসের যে টিভি প্রোগ্রাম সেইখানেই কিন্তু উনি সীমাবদ্ধ থাকেন না উনি কিন্তু এইটার বিস্তারিতভাবে উনি আরও কিছু যদি আপনারা জানতে চান যে কোনো বিষয়ে রিগার্ডিং প্রপার্টি হি ইজ হ্যাপি টু হেল্প ইউ আউট অ্যান্ড ফর দ্যাট আপনারা কিন্তু ওনার কাছ সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং যোগাযোগ করে ওনার কাছে আসতে পারেন উনি মোর দেন অলমোস্ট ফোর হান্ড্রেড আওয়ার্স আউট অফ বিজনেস আওয়ার্সে এ উনি কিন্তু দিয়েছেন এ ওনার নিজের বিজনেস আওয়ার থেকে এই সময়টা বের করে কিন্তু আপনাদেরকে দিয়েছেন সো ইস এ ইস এ গ্রেট থিংস ফর আওয়ার কমিউনিটি যে আরিফ ভাইয়ের মতো মানুষ আমাদেরকে এইভাবে কমিউনিটিকে সার্ভ করে যাচ্ছেন আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্যাট অ্যান্ড উই ডু হ্যাভ অনলি টু মিনিটস সো ইফ ইউ ক্যান ক্যারি অন উইথ এ বুলেটিন দর্শক আপনাদের কাছে চলে আসছি আবার একটা আপডেট দেওয়ার জন্য বুলেটিন হিসাবে বাজেটের জিনিসগুলো পাশাপাশি থাকছে আপনাদের কাছে আপনারা যারা এখনও পিছিয়ে আছেন ফোন করা অথবা ট্যাক্সির মাধ্যমে যেগুলো জানা আমি ইমেলেটটা অন্যভাবে দিব তো চলে আসছি এভাবে বলে যেটা মানে কাউন্সিলের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হাবে আপনারা জানেন যে প্রপার্টি লাইসেন্স বলে যে কথাটা আছে বিভিন্ন হাবে তারা কাউন্সিল বিভিন্নভাবে মানি জেনারেট করছে তো এখন দেখা যাচ্ছে যে লন্ডনের মধ্যে যদি ধরা হয় বা বাতটা কাউন্সিল যে সরি বত্রিশটা কাউন্সিল যেটা আছে শুধু নট অনলি লন্ডন লন্ডনের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় এই প্রপার্টি লাইসেন্স স্কিমটাকে ইম্পোজ করা হচ্ছে এবং করা হবে তো যেটা দেখা যাচ্ছে যে লন্ডন বোর্ড অফ ল্যাম্বেথ কাউন্সিলের আওতায় প্রপার্টি লাইসেন্সটাকে ইনজেক্ট করা হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে বিভিন্ন সিলেক্টেড জায়গাতে ওয়ার্ডের মধ্যে করে কিন্তু নিয়ে আসা হচ্ছে তো এর পর্যায়ক্রমে করে নিয়ে আসছে সে সাথে লং টাইম ধরে তারা যদিও লন্ডনের নিউ হোম থেকে প্রথম পাইলট প্রজেক্ট করে যেটাকে মানে তার সার্থকতা পেয়েছে মানি মেকিংয়ের একটা জায়গা ল্যান্ডলোডের জন্য এখানে একটা খরচের জায়গা যদিও আপনি সেক্ষেত্রে 
আপনার এই খরচটা আপনি যখন রেন্টাল ইনকাম নিচ্ছেন তখন কিন্তু এটাকে আপনি অফসেট করতে পারছেন তো যাই হোক কথা থাকছে যে ল্যান্ডলোডের ক্ষেত্রে এটা একটা নিউজ আবার আপনারা যারা প্রপার্টিতে আছেন তারাও কিন্তু একটু দেখে নেবেন যে আপনার প্রপার্টি লাইসেন্সের ক্ষেত্রে যে ঘরে আপনি থাকছেন সেই এলাকার মধ্যে আপনার প্রপার্টি লাইসেন্সটা আছে কি না আপনার রাইট আছে ল্যান্ডলোডের কাছে চাওয়ার জন্য অথবা এজেন্টের কাছে চাওয়ার জন্য চলে আসে আশা ভাই ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক কথা বলতে বলতে আমাদের সেকেন্ড সেগমেন্টের একদম লাস্ট মোমেন্টে চলে আসছি আর কোথাও যাবে না সাথেই থাকুন ছোট্ট একটি ব্রেক থেকে এসে আবার আপনাদের সাথে কথা বলবো ততক্ষণ সাথেই থাকুন আপনাদের প্রশ্নগুলো রেডি রাখুন ধন্যবাদ সমৃদ্ধ দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকে পর আবার চলে আসলাম আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ক প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ দর্শক আপনারা যারা আমাদেরকে ফোনে টেক্সটে ফোনে কল দিচ্ছেন তাদেরকে বলবো যে কাইন্ডলি আমাদের এর এই স্ক্রিনের নিচে যে নাম্বারটি আছে স্টুডিও সেখানে আপনারা কল দিন সেখানে কল দিলে আমরা আপনাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারি বিভিন্ন প্রশ্ন ছুটি দিন আরিফ ভাইকে এবং আপনারা হতে পারেন ট্রেনেট অথবা ল্যান্ডলোড আপনাদের প্রশ্ন থাকতেই পারে জাস্ট পিক আপ দ্য ফোন অ্যান্ড গিভ আস এ কল অ্যান্ড আস এ লট অফ কোয়েশ্চেন রিগার্ডিং ইন ইন দ্য প্রপার্টি আরিফ ভাই ব্যাক টু ইউ ব্যাক টু মি ইয়েস কি দিয়ে শুরু করব বলেন বাজেট যে ধরনের বাজেট শুরু করলো তারা অনেক কিছুই তারপরে তো বুলেটিন আছে অনেক অনেকই ছিল শরীরটার জন্য অনেকভাবে কোনো সমস্যা নাই আপনি এখানে বসলে তেলে বাগুনে জলে উঠেন বাংলায় একটা কথা আছে চেষ্টা করি অনেক সময় আছে জানি এবার আসি আপনার কাছে একটা অন্য রকম কথা বলা আর কি মানে যেটাকে বলবো যে আপনার কাছ থেকে কিছু টাইম নেই যোগসের আকারে জানতে চাইবো যে অনেক জল্পনা কল্পনা শেষ করে ইউএসএ ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার প্রেসিডেন্ট হলো তো সেই ক্ষেত্রে এক একজনের এক এক রকম ধারণা ছিল বিভিন্নভাবে জি তো আমি যদি এখন কথা হচ্ছে যে প্রপার্টি সম্বন্ধে ডোনাল্ড ট্রাম্প অবশ্যই আসতে পারে হিজ ওয়ান অফ দ্য মেইন ম্যান ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ এখানে জিনিসটা এভাবে থাকছে পছন্দ অপছন্দ যাই হোক তার আবার আসার ইতিহাস আবার মানে ইউএসএর জন্য ইতিহাস যে এভাবে যাওয়ার পরে আবার আসাটা আবার নির্বাচিত হওয়াটা তো এখানে থাকছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই মানে উইন করার প্রেক্ষাপটে আমাদের ইউকে প্রপার্টি মার্কেটে কীরকম ধরনের ইম্প্যাক্ট হবে অথবা হতে পারে আপনার কিছু ধারণা অথবা মানে আপনি ওপেনিয়ন আর কি আরি ভাই যখনই ট্রাম্প আসে হিজ এ বিজনেসম্যান হ্যাঁ ট্রাম্প বলে কথা নয় এখানে যে ট্রাম্প আসলো এই ক্ষেত্রে যে বিবর্তন হলো যে ক্ষেত্রে আবার আমাদের এখানে আবার লেবার পার্টি আসছে হ্যাঁ ওখানে আবার গেল ট্রাম্পের দল ট্রাম্পের দল হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্নভাবে যে ইম্প্যাক্টগুলো আসে আসবে চলছে চলবে হ্যাঁ সে যুদ্ধ বলেন আপনার বিভিন্ন রকমের এই কাহিনিগুলো আছে যেগুলো তো সেই ক্ষেত্রে শুধু যদি প্রপার্টি নিয়ে বলি আর ভাই যে ফার্স্ট অফ অল হিজ এ বিজনেসম্যান থ্রু এ বিজনেসম্যান হি অলওয়েজ ওয়ান্ট বিজনেস টু ইম্প্রুভ সো ইন দ্যাট রিগার্স দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইউ ক্যান সি দ্যাট লাস্ট ওয়ান উইক ফ্রম লাস্ট ফোর ফাইভ ডেজ যে আমাদের সব কিছু স্পেশালি এভরিথিং গোয়িং হাই Uh, so in that regard, so there will be a lot of investors, in my opinion, there will be a lot of investors who will come to this uh, country again, which thank was you, stopped for the last you, four years. Bhai. Thank you so much. One of the things that I know is that we have said 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 আমি গত দুইটা প্রোগ্রামের আগে বোধে বলেছিলাম যে আপনাদের মানে আমাদের ইউকেতে স্পেশাল লন্ডনে প্রচুর পরিমাণে ইনভেস্টর আমেরিকা থেকে ইনভেস্ট করছেন প্রপারের ক্ষেত্রে তো এখানে শীর্ষস্থান অবলম্বন করছে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে পদক্ষেপটা নিয়েছে সেটা হচ্ছে তার মানে ডলার হাইভাবে থাকবে যুদ্ধ বন্ধু অথবা বিভিন্ন রকম যে অন্য অন্য জিনিস থাকবে যে আসবে একটা সুন্দর কথা বলেছে বিজনেসম্যান সেই হিসেবে তার থিঙ্কিংগুলো চেঞ্জগুলো আসবে ডিফারেন্ট ওয়েতে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ডলারকে স্ট্রং করে মার্কেটের যে বিভিন্ন ই আছে বিভিন্ন দেশের যে মানি যেগুলো চেঞ্জের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনেক রকম চেঞ্জগুলো আসছে অনেক রকম চেঞ্জ অলরেডি দেখা যাচ্ছে এই কদিনের মধ্যেই কিন্তু এখানে কথা থাকছে ডোনাল্ড ট্রাম্প আর এই ইউএসএ সিটিজেনদেরকে প্রপার্টি কেনার ক্ষেত্রে 
যারা ইনভেস্টর আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু বুস্ট আপ করবে দেখা যাচ্ছে লন্ডনে এই ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে আরও আগের তুলনায় বেশ কিছু ইনভেস্টর এখানে আসবে যেটা যদিও এখানে আছে যে লেবার পার্টি তারা ফরেন ইনভেস্টরদেরকে স্ট্যাম্পিটি ল্যান্ড ট্যাক্সটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে তারপরে কথা থাকছে যে বুস্টেড আপ হবে সেটা নিয়ে ধারণা করা হচ্ছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ক্ষেত্রেও কিন্তু ভূমিকা রাখবে প্রপার্টি মানে ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে তাদের দেশের ইকোনমিটা ভালো হওয়ার জন্য এটাও কিন্তু পাশাপাশি থেকে যাবে যদি এটা আলোচনা এবং অ্যানালাইসিস বিভিন্ন প্রেক্ষাপট আছে তারপর আপনার কাছে তুলে দিলাম একটি মানে আপনারা আপনাদের ওপিনিয়ন জানাবেন পাশাপাশি আমি অনেক সময় চেষ্টা করি তথ্য দেওয়ার জন্য আবার আপনাদের বিভিন্ন অনুপ্রেরণা আমাকে ভালো লাগায় বিভিন্ন কথা বিভিন্ন টপিকসে তো যাই হোক চলে আসছে আশা ভাই আপনার কাছে ব্যাক্তি ধন্যবাদ আরি ভাই আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন এটা এমন একটা প্রশ্ন করেছিলেন যেটা হল মৌমাছির ঝাঁকে একটা ছোট্ট করে একটা ফুল ছুঁড়ে দেওয়া এখন মৌমাছি কিন্তু বুঝে না যে এটা কি ফুল ছিল না ঢিল ছুঁড়ল সো অনেক কথা বলা যায় দর্শক আরি ভাই গতানুগতিকভাবে সব সময় উনি চেষ্টা করেন যে কারেন্ট ইন দ্য মার্কেটে হোয়াটস গোয়িং অন অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট হোয়াট ইজ চেঞ্জেস হোয়াট উইল বি এ কামিং আপ অ্যান্ড হোয়াট উই শুড ডু অ্যান্ড হাউ উই ক্যান প্রিপেয়ার আওয়ার সেলফ সো মেনি ওয়েজ হি ট্রাই টু মোটিভেট অল অফ আস টু কাম টু দ্য লেডার প্রপার্টি লেডার আর প্রপার্টি লেডার শুধু যদি প্রপার্টি কিনলেই হবে তা না অনেকে বাড়ি কিনেছেন আজকে পঁচিশ বছর হয়ে গেছে কিন্তু সেই বাড়ি কিন্তু একটা জায়গায় একটাই রয়ে গেছেন অ্যাড ভ্যালু কীভাবে করবেন সেই বাড়িটা থেকে আরেকটা বাড়ি কীভাবে কিনবেন এগুলো প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আরি ভাই আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলেন চেষ্টা করেন আপনাদেরকে বিভিন্নভাবে এই প্রপার্টিতে মোর অ্যান্ড মোর আসার জন্য যেটা উনি একটু আগে বলেছিলেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু তার সারা ওয়ার্ল্ডে তার কিন্তু প্রপার্টি ভরা এই এবং আরি ভাইও চাচ্ছে যে আপনাদের প্রপার্টি শুধু লন্ডনে না সারা ওয়ার্ল্ডে যেন যায় এবং সেই জন্য উনি বিভিন্ন দেশে ঘোরাফেরা করেন এবং সেই সব দেশ থেকে বিভিন্ন তথ্য নিয়ে এসে আবার আপনার কাছে যান আরিফ ভাই নেক্সট টার্ম কোথায় যাচ্ছেন সুন্দর প্রশ্ন করেছে সবাই চেষ্টা করছি করব আমি কারণ চাচ্ছি যে বিভিন্ন খানে হলিডে তে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে তথ্য ধরে আমি যে কথা বলেছি আগে যে গত প্রোগ্রামে আপনি বলেছিলেন গত প্রোগ্রামে না তার আগে তার আগের প্রোগ্রামে হ্যাঁ বলেছিলাম যে আমাদের বেঙ্গলি মানে ব্রিটিশ বাংলাদেশি এবং অথবা মানে বাংলাদেশির বিভিন্ন দেশে যারা আছে তাদের ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় করছে তারা আমরা হয়তো অনেক সময় বুঝি এবং অনেক সময় বুঝি না হ্যাঁ স্পেশালি এই প্রপার্টি লাইনে বিজনেসে টোয়েন্টি ইয়ার্স বিজনেসে আছে আমি দেখছি আমার অসংখ্য ল্যান্ডলোড আছে যারা বাংলাদেশি লিস্টের মধ্যে যারা আছে তাদের বিভিন্ন দেশে অসংখ্য পরিমাণে ওভারসিজ প্রপার্টি আছে সেখানে কী ইনভেস্টমেন্ট করছে ইউকে তো করছে তো করছেই তারপর তারা আর অন্য জায়গায় করছে এখানে সেখানে থাকছে অনেক সময় হলিডে হোম থাকছে যে হলিডে হোমের যে বিভিন্ন দেশের লগুলো যে সেক্টরগুলো কাজ করে তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে এক এক দেশে এক ল থাকবে আপনাকে আবার জাম্প করলেই হবে না আপনাকে বুঝে নিতে হবে যে এটা আপনার জন্য শ্যুট করবে কি না ক্যান ইউ ব্যালেন্স অ্যান্ড হ্যান্ডেল ম্যানেজ ইউর সেলফ হোয়াট এভার দ্য ওয়েজ তারপর আপনাকে সেই নলেজ জানতে হবে স্পেনের প্রপার্টি ল যেসব জিনিসগুলো আছে সেটার সাথে হয়তো মিলবে না আপনার যদি আমি চলে আসি মন্ট্রিনিগ্রো এক্সাম্পল দুবাই ইউএসএ অস্ট্রেলিয়া তো এই ক্ষেত্রে সেগুলো আপনাকে জানতে হবে আপনার ম্যানেজের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে নাও ডেজ ইজ পসিবল অনেক সময় আছে যে অনলাইনের যুগ আপনি অনেক রিসার্চ করতে পারছেন আবার দেখা যাচ্ছে সেই রিসার্চের পাশাপাশি অনেক জ্ঞান অর্জন করছেন আবার অনেক সময় আছে যে আপনি যখন নেটওয়ার্কিংটাকে বাড়িয়ে দিবেন স্পেশালি তখন থাকছে এই এখান থেকে আপনি তখন আপনি পাবেন যে দেখেন আপনার ফ্রেন্ড আত্মীয় স্বজন একজন ইনভেস্ট করছে তার কীরকম ধরনের ফিডব্যাক এখন তার কীরকম ধরনের এখন তার সার্কমস্টেন্সেস আমার সার্কমস্টেন্স আপনার সার্কমস্টেন্স একরকম হবে না তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যানালাইসিস লেগ ওয়ার্কিংয়ের একটা বিষয় থেকে যে তো থাকার প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে কি যে না হ্যাঁ ইজ পসিবল সামটাইম এখন পছন্দ করলেন আপনি স্পেন অথবা আপনার দুবাই অথবা এক্স ওয়াই জেড প্লেসে আপনি করলেন কিন্তু আপনাকে কন্ট্রোল করতে হবে সেটা ইউ হ্যাভ টু ব্যালেন্স আপ ইউর সেলফ হাউ টু কন্ট্রোল ইট দিস অ্যানাদার সেক্টর তো সেই ক্ষেত্রে মানে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন এবং আছে যে আপনি কোন জায়গায় থাকবেন স্পেশালি মনে করেন যদি আমি চলে আসি আবার দুবাই কথা আসি আর কি একটা এক্সাম্পল হিসেবে দুবাইতে এখন এখন ট্যাক্স ফ্রি দেশ থাকছে দিতে হচ্ছে না কিন্তু আপনি যখন এ দেশে ইনকাম করছেন যে পরিমাণে ইনকাম করেন না ওভারসিজে অন্য জায়গায় আপনি ইনকাম করছেন সেটা আপনাকে আবার ডিক্লেয়ার করতে হচ্ছে এখানে এইচএমআরসির কাছে তো আপনার সেটাও আ
এই বিষয়ক আমার কথা বলবে আপনার এই ট্যাক্স পারপাস যে চলে আসে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জি প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট মানে যারা আছে স্পেশালি চার্টার অ্যাকাউন্ট এরা কিন্তু আবার এই দিতে পারবে যে আপনি ওভারসিজ যেটা আসছে এখন আছে আবার এভাবে যে আমরা অনেক সময় ডুয়েল সিটিজেন আসি ডুয়েল সিটিজেন আপনি কেবল আমি বাংলাদেশে যেরকম কথা বলছি না দেখা যাচ্ছে কি যে আপনি এখানে ব্রিটিশ আছেন আপনি আর একটা দেশে ইউরোপ হোক আমেরিকা প্রচুর ইউরোপ আমেরিকা যেখানে হোক না কেন তখন আপনাকে দেখা যাচ্ছে আপনাকে ট্যাক্সের একটা জিনিস থাকছে যেটা আপনাকে এখানে ইনফর্ম করতে হচ্ছে যে হ্যাঁ আপনি ট্যাক্স আন্ডার ট্যাক্স পেয়ার কোন জায়গায় তো হেচএমআরসি কিন্তু আপনার পিছনে থাকছে যে আপনি ঠিক মতো ট্যাক্স ডিক্লেয়ার করছেন কি না না করলে সেটাকে আপনাকে আগে পরে যদি ধরে নিয়ে আসা হয় তখন এটা থাক থেকে যাবে একটা অন্য রকমের পজিশন যেটা আমাদের উচিত জানা উচিত কারণ সময় আসে আমরা হতে পারি বয়স্ক হতে পারে আমরা অনেক দিন ধরে ব্যবসা করি মানে অথবা নলেজ রাখি হয়তো বিভিন্ন প্রফেশনে কিন্তু যার যার প্রফেশনে থেকে পার্টিকুলারলি যেসব জায়গাগুলোতে যেতে হবে সেটা একটা ফ্যাক্টর থেকে যায় এভাবে তো আপনার আপনার আমার জানার অজানার ই নাই শেষটাই কিন্তু মানে আমাদের শেখার শেষ নেই যেটা আমরা বলতে পারি এভাবে তো সেখানে আপনি চিন্তা করে দেখেন যে আপনি আজকে আমার সাথে টিভি শো করছেন গত এগারো বছর ধরে জি হ্যাঁ আপনি কিন্তু প্রপার্টি লাইনের লোক না জি আপনি অন্য প্রফেশনে আছেন বাট আপনি এখান থেকে তাহলে তো অনেক কিছু আপনার কাছে মানে ই হচ্ছে আপনি আপ টু ডেট হচ্ছেন ন্যাচারালি ন্যাচারালি হ্যাঁ তো এখন দেখা যাচ্ছে কি যে আপনি মনে করলাম আপনি একজন ডাক্তার এক্সাম্পল তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে আপনি আপ টু ডেট না আপ টু ডেট হওয়ার জন্য কিন্তু ওরকম রকেট সায়েন্স না না ওডিস অনলাইনের যুগ আছে বিভিন্ন রকমের প্রপার্টি কেনার ক্ষেত্রে দেখা গেল যে আমার কাছেও আসে যে ভাই আমি এখানে ইনভেস্টমেন্ট করতে যাব তো এখানে কি মানে কীরকম কি হবে তখন আমি কেস স্টাডি শুনে বুঝে তারপরে আমি আমার পক্ষ থেকে প্রফেশনাল সাজেশন দিই হ্যাঁ ইউ ক্যান ডু দিস দিস দ্যাট তো থেকে যায় এসে যায় কথাগুলো তালে তালে তো যাই হোক চলে আসছি আপনার কাছে ব্যক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমি আরিফ ভাইকে একটি প্রশ্ন করতে চাইবো তার আগে আপনাদেরকে প্রশ্ন করছি প্রশ্ন না আপনাদের উপরে ছুড়ে দিচ্ছি যে আমি আরিফ ভাইকে বলবো যে আমরা কোনো দেশে ইনভেস্ট করতে যাচ্ছি আপনারা একটি দেশ বেছে নিন যে দেশ সম্পর্কে উনি কথা বলবে এবং আমাদের পরবর্তী যে যে অনুষ্ঠান হবে নট নেক্সট ওয়ান ফলোয়িং ওয়ান মেবি আমরা আমরা কথা বলে থাকবো ওই যেতে দর্শক কোথাও যাবে না ছোট্ট একটি ব্রেকের পর আবার চলে আসছি আপনাদের সমানিত দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকের পর আবার চলে আসলাম আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ক প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ দর্শক ব্রেকে যাওয়ার আগে কথা হচ্ছিল আরিফ ভাইয়ের বিভিন্ন দেশে ইনভেস্ট নিয়ে এবং সেখানে বিভিন্ন কথা উনি বললেন এবং বিভিন্ন দেশের নাম বললেন আমি বলছিলাম যে আপনারা কোন দেশ সম্পর্কে প্রথম জানতে চান এবং এই বিষয়ে আমরা পুরো একটি অনুষ্ঠান করব ইনশাআল্লাহ আপনারা আপনাদের মতামত জানাবেন আমাদের ফেসবুক অথবা ইউটিউবে যে শুধু আপনাদের কোন দেশ সম্পর্কে জানতে চান এবং আমাদের কিছু টেক্সট নাম্বার রয়েছে সেই টেক্সট নাম্বারেও কিন্তু আপনারা জানাতে পারেন আমরা অবশ্যই সেই দেশ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য উপাত্য বের করে আপনার সাথে সামনে উপস্থাপন করব। দর্শক চলে যাচ্ছে আবারও আরিফ ভাইয়ের কাছে দেখে আরিফ ভাই পরবর্তী বুলেটিনকে নিয়ে আসছেন থ্যাংক ইউ রাশ ভাই দর্শক আপনার কাছে যে কথা বলছিলাম যে আগামী প্রোগ্রামটাকে ডিজাইন করেছি এভাবে যে কাউন্সিলের রাইট টু বাইয়ের প্রপার্টির ক্ষেত্রে যে বিবর্তন আসছে যেটা ছিল নর্মাল সেভেন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দেওয়া হতো সেটাকে কমিয়ে নিয়ে আসছে সরকার তো সেক্ষেত্রে যে একটা ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে শুভকর নিউজ থাকবে না আমরা যারা কাউন্সিলের বাড়িতে আছি তো আপনারা যারা এখনও পিছিয়ে আছেন স্পেশালি অথবা যারা প্রসেস আসেন যে কিনতে যাচ্ছেন আপনি দেখে নেবেন একটু তাড়াতাড়ি করে যেটা আপনার জন্য কেনা কীভাবে সম্ভব আছে অনেক সময় আছে যা আমরা অনেকে অনেক প্রশ্ন কিন্তু আছে আমার কাছে আমার অফিসে এসেও অনেকে যারা দেখা করেন এবং ফোনে ওবার দ ফোনেও অনেক সময় বলে থাকে এভাবে তো আগামী প্রোগ্রামটা ডিজাইন করেছি এভাবে কাউন্সিলের রাইট টু বাইক বাড়ি কেনার প্রসেস নিয়ে কথা বলবো পাশাপাশি গভর্নমেন্টের যেসব ডিলগুলো বাজেটে ঘোষণা করলো তো সেক্ষেত্রে কি কী ধরনের বিবর্তন আসছে এবং স্যারাউন্ডিং এবং প্ল্যানিং আপনাদের প্ল্যানিং আমি চাই আমাদের আমাদের ভাই বোনেরা সব ক্ষেত্রে আগায় আসুক একটা হোক না নিজের নতুন বাড়ি সেটা হতে পারে আপনি কাউন্সিলের ট্যালেন্ট হিসেবে আছেন তো সেক্ষেত্রে তাদের মানে স্পেশালি এই টপিক্সে কথা বলবো আপনার সঙ্গেই থাকবেন যাই হোক চলে আসছে ভাই আপনার কাছে ব্যাক টু ইউ দর্শক এক দশক প্রশ্ন করেছেন যে আমার বাড়ি আছে বাড়ির দাম উঠানামা করছে হোয়াট ইজ দ্য রাইট টাইম টু সেল অর বাই 
ভেরি সিম্পল বাট না আমি জিসে বুঝি নেব উনি উনি ওনার বাড়ি আছে কয়েকটা তো উনি বাড়ি বিক্রি করতে যাচ্ছেন উনি प्रॉफिट বিয়ার করতে যাচ্ছেন তো জাস্ট যে ওয়েন ইজ দা রাইট টাইম টু সেল এন্ড ওয়েন ইজ দা রাইট টাইম টু বাই আচ্ছা ভাই এটা হচ্ছে কি ইন্ডিভিজুয়াল পারসন ইন্ডিভিজুয়াল প্ল্যানিং এর উপর ডিপেন্ড করে হ্যাঁ ভাই আপনি যে করেছেন আপনাকে তার উদ্দেশ্য এইভাবে একটু শর্ট ফর্ম বলতে যাচ্ছে এইভাবে যে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে আমি যারা বলবো ফার্স্ট টাইম বায়ের জন্য সবসময় যখন অ্যাফোর্ডেবল থাকে এটা দ্যাস অলওয়েজ রাইট টাইম টু বাই এটা আমার স্লোগান এবং আমি এই ইসে বিশ্বাসী এবং নর্মালি এটা থাকে নর্মাল কথা হয় হিসেবে আছে আবার যখন আমরা বাই টু লেটের প্রপার্টি কিনছি বিক্রি করছি অথবা অ্যাড করছি আবার করব তো এগুলো একটা বিভিন্ন প্রসেস আছে এটাকে মানে মানে কীভাবে বলবো যেটা একটা খুব একটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ থিং যে বাড়ি কেনা এবং বাড়িকে রিনোভেশন করা বিক্রি করা অকশন থেকে কেনা থাকে আপনার সেকেন্ড ওয়ান অ্যাডিং করে রিমর্গেজ করে আর একটা কেনা লেগ করে করে মানুষ কিন্তু একটা থেকে কিন্তু ওই কাউন্সিল বাড়ির থেকে কিনে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে অনেকেই অসংখ্য মিলিনিয়ার আছেন তাদের অসংখ্য বাড়িও আছে এখন যদি ধরে নেওয়া যাক যে আপনি কোন স্কেলে আছেন আপনি কখন বিক্রি করার এখানে থাকছে ওই যে কিছুক্ষণ আগে যেগুলো বললাম যে আপনার ট্যাক্সের কাহিনিগুলো থাকবে সেগুলো আপনাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে আপনাকে বুঝে নিতে হবে যে আপনি এই লাইনে যখন আছেন আপনার ফার্দার প্ল্যান কি অনেকে আছেন যে এই ট্যাক্স 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 প্রপার্টি ট্যাক্স ল যে বাজেটে বিভিন্ন রকম কথা হচ্ছে অনেকে অনেক ল্যান্ডলোড কিন্তু আবার বাড়ি বিক্রি করছেন যে এই টাইমের মানে ফ্রেমে বেঁধে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার জন্য মানে শুভ করছেন অনেকে আছে যার প্রপার্টি কোম্পানি কিনছেন কোম্পানির নামে মাল্টিপল প্রপার্টি হয়ে গেছে যখন দেখা যায় নর্মালি আপনি আপনার ইকুইটি মিলিয়ন পাউন্ড হয়ে গেছে তখন কিন্তু একটা একটা জায়গা এখানে মানে মরিস কোম্পানিও কিন্তু দিতে মানে ফার্দার যেতে মানে দিতে চায় না তো সেই ক্ষেত্রে আপনার থাকছে ইকুইটি আপনি বিক্রি করছেন আবার কমাচ্ছেন আবার বাড়াচ্ছেন এরকম করে কিন্তু আপনার টেকনিক্যাল হতে পারে তো ইন্ডিভিজুয়ালি বলবো যে আপনি সুইট ফিটটা সিমি মানে বিক্রিয়ান অফিসে আসতে পারেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তা আমি চেষ্টা করব আপনার কথা শুনে বুঝে বলার জন্য যাই হোক চলে আসছি আশা ভাই ব্যক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আমাদের এই যতগুলো অনুষ্ঠান হয়েছে গত এগারোটি বছর ধরে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান কিন্তু দর্শক আমাদের ইউটিউব এবং ফেসবুকে চলে গেছে ডেট ওয়াইজ এবং সেকশন বাই সেকশন ওয়াইজ এবং আমরা চেষ্টা করি যে মূল কথাগুলো ইভেন আপনাদেরকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পার্ট বাই পার্ট করে কিন্তু আপনাদের প্রত্যেকটি প্রোগ্রামকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে আশা করি আপনারা আমাদের সেই প্রপার্টি সে ওইত কাজের প্ল্যাটফর্মে যে সেখানে দেখবেন এবং ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম সে আমাদের ফেসবুকে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন এবং অপরকেও জানাবেন আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আমাদেরকে থ্রু টেক্সট ইমেল এবং আমাদেরকে এখন সরাসরি ফোনে কথা বলতে পারেন আমাদের আগামী এই প্রোগ্রামটি আবার রিপিট হবে ফ্রাইডে মর্নিং এ আশা করি দেখবেন আরিফ ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ আশা ভাই দর্শক যে কথা আপনাদের বলছেন যে বাজেট নিয়ে আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের কাছে প্রকাশ করা সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রপার্টির ক্ষেত্রে যেসব জিনিসগুলো চেঞ্জেসগুলো আসলো এটাকে আপনাকে তালে তালে ধরে নিয়ে এসে আমি চেষ্টা করলাম আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এরপরে আর একটা মানে থাকছে যেটা ইনহেরিটেন্ট ট্যাক্স যেটাকে বলা হয় থাকে আমরা যখন মানে ওয়ার্ল্ড থেকে চলে যাচ্ছি যাব দিস অ্যান্ড দ্যাটের প্রেক্ষাপট সেই ক্ষেত্রে ইনহেরিটেন্ট ট্যাক্সের যে বিষয়টা থাকে যেটা মানে গভর্নমেন্ট ঘোষণা দিয়েছে যে ইনহেরিটেন্ট ট্যাক্স ফ্রোজেন আন্টি টোয়েন্টি থার্টি পর্যন্ত ফ্রোজ করা রাখা হচ্ছে অ্যালাউইং থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ড ইনহেরিটেন্সের যে থ্রেশোল্ড আছে সেটা পর্যন্ত এখন থাকছে যে এই এটাকে আওতা অ্যান্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ট্যাক্সের এই সাবজেক্টটা চেঞ্জ করা হবে তো স্যাডলি যখন যেতেই হচ্ছে মানে যাওয়া হবে তো লেখাই আছে যার যার কীরকমভাবে লেখা আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা দেখে নেবেন একটু বুঝে নেবেন অনেক সময় আছে আমরা অ্যাসেট কোচি লাভজনের জন্য সেই ক্ষেত্রে যদি সুন্দর করে প্রি প্ল্যান করেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার দেখা যাচ্ছে আপনি ভালো করে চলে যেতে পারেন যদিও এখন আমার একটা কথার সাথে সাথে আমার খুব মানে ইমোশনাল একটা কথা চলে আসছে যে গত প্রোগ্রামটি হয়নি গত মানডেতে আমার একজন ক্লোজেস্ট জুনিয়র ফ্রেন্ড ম্যাচেস্টার মারা গেছেন ক্যান্সারে তো জিনিসটা এরকম ধরনের যে ও ক্যান্সার হয়েছে আমার সাথে মানে এর মধ্যে কথা হয়েছে বেশ কয়েকবার তো সেই কারণে সে বলতেছিল যে আরিফ ভাই আমি প্রথম প্রপার্টিটা কিনলাম কিন্তু সেদিনই আমার 
ক্যান্সার ধরা পড়েছে তো এখন কি কি করা যেতে পারে আবার আমাকে ডেডলাইন দিয়ে দেওয়া হয়েছে তিন মাসের ডেডলাইন যেটা বুঝতে পারছেন আমি খুব ইমোশনাল কত প্রোগ্রামটা এই জন্য করতে পারিনি তো আমি গিয়েছিলাম সেখানে তো কথা হচ্ছিল তার সাথে মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগেও কথা হচ্ছে বেশ কয়েকবার কথা হচ্ছে যে এই প্রসেসে যাও এই প্রসেসে করো দিস অ্যান্ড দ্যাট মানে করা হতে পারে তা সেই ক্ষেত্রে তার বয়স্ক তো তার মিসেসের বয়স্ক তো বাচ্চার বয়স্ক তো অথবা প্রি প্ল্যান করে যেটা থাকে সেটা একটা কিন্তু এই এই টাইপ অফ জিনিস থেকে যায় সে প্রপার্টি কিনেছে যে সময় সেই দিনই তার মানে ক্যান্সার ধরা পড়েছে তো এখন এই ক্ষেত্রে যদি আগের থেকে প্ল্যান করা হয় বিভিন্ন সময় আমাদের জেনে নেওয়ার বিষয় থেকে যায় এভাবে যে আমরা যদি একটু করে যেতাম আমাদের লাভ টু ওয়ানগুলো সেটা সুন্দরভাবে থাকতে পারবে ভালোভাবে তো যাই হোক আমি কথাটা ইমোশনালি বলে ফেললাম যে জিনিসটা চলে আসছে তার জন্য দোয়া রাখবেন আপনার কাছে আমি দোয়া চাচ্ছি তা আমার পক্ষ থেকে চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক টু ইউ ধন্যবাদ আরিফ ভাই আরিফ ভাই যেভাবেই বলেন না বলেন আপনি বলছেন ইমোশনালি বলে ফেলেছেন বাট দর্শক এন্ড অফ দ্য ডে উই আর হিউম্যান বিং আমরা এর বাইরে কেউ নই আমরা একে অপরের সাথে জড়িত এবং আমাদের আপনাদের আমাদের সবাইকে নিয়েই কিন্তু আমাদের এই সমাজ সো এই সমাজে আমরা থাকব ইনশাল্লাহ এবং সবাইকে নিয়েই থাকব দর্শক আবারও বলছি যে আপনারা আমাদের যারা ইমেল করবেন ইফ ইউ লাইক টু নো রিগার্ডিং এনি এনি শর্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট হাউ টু ইনভেস্ট হাউ টু বাই এ নিউ প্রপার্টি অল দিস থিংস ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন জাস্ট এ কি বাস এ কল অর জাস্ট রাইট টু আস ইমেলে জানেন অথবা আরিফের সাথে দেখা করতে হলে আরিফের সাথে কিন্তু দেখা করতে পারেন এবং আপনারা অবশ্যই অবশ্যই ওনার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসবেন দর্শক চলে যাচ্ছে আবারও আরিফ ভাইয়ের কাছে আমাদের হাতে সময় খুবই অল্প আরিফ ভাই ব্যক্তি কতটুকু আছে আমাদের হাতে সময় আছে থ্যাংক ইউ আসবে দর্শক আপনারা অনেকেই ট্যাক্স করছেন আমি একটা ট্যাক্স না নিয়ে পারলাম না আপনাকে একটু জাস্ট বলার জন্য আপনি যে ট্যাক্স করেছেন ভাইয়ের নাম হচ্ছে ইব্রাহিম হ্যাঁ আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলছি আপনি যে ট্যাক্সটা করেছেন কথাটা কিন্তু এখানে ট্যাক্সের ভাষা কিন্তু বুঝতে পারিনি আপনার এখানে কিছু কিছু জিনিস ক্লিয়ার না তো আমি আপনাকে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব টুমোরো ডে আফটার টুমোরো আফটার টু ও ক্লকের পরে টু টু সিক্সের মধ্যে ফোন দিয়ে আপনার সাথে কথা জেনে আপনার ট্যাক্স একটু উত্তর দিব অন্যান্য যারা আছেন ভয়েস মেসেজ রাখতেছেন হোয়াটসঅ্যাপে অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ আমি চেষ্টা করব আপনাদের পাশাপাশি ওইভাবে চলে যাওয়া ইমেল অনেকগুলো নেওয়া হচ্ছে না যদি আসবে একটা নিয়েছিলেন যাই হোক এটা ছিল আমার পক্ষ থেকে আপ টু ডেট দেওয়া আমি আবারও বলছি আগামী প্রোগ্রামে ডিজাইন করেছি কাউন্সিলের রাইট টু বাই কীভাবে কিনতে হয় এবং আপনার প্ল্যানগুলো কীভাবে হবে যেহেতু কাউন্সিলের রাইট টু বাইয়ের যে মানে সেভেন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে এটাকে কমিয়ে আনা হচ্ছে আপনার যারা এখনও পিছিয়ে আছেন কেনার ক্ষেত্রে কাউন্সিলের বাড়িতে তো তাদের জন্য একটা ভালো একটা ফ্রুটফুল হোপফুলি ইনফরমেটিভ ভালো ইনফরমেটিভ প্রোগ্রামটা হবে ইনশাল্লাহ আশা করছি তো আপনার যারা আপনার আত্মীয় জন আছেন অ্যাসোসিয়েট আছেন তাদেরকেও জানাবেন মানে তাদেরকেও বলবেন তো মানে আপনার অনেকেই উপকৃত হবে আশা করছি ইনশাল্লাহ চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমি আবারও আপনাদেরকে স্মরণ করে দিয়ে দিতে চাচ্ছি যে আমাদের এই প্রোগ্রামটি আবার রিপিট হবে ফ্রাইডে মর্নিং নাইন থার্টিতে আশা করি আপনারা দেখবেন আরিফ ভাই সময় নেই আপনি সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেন থ্যাংক ইউ আশা ভাই দর্শক বুঝতে পারছেন আরও কিছু আপডেট ছিল বাট তালে তালে দিয়ে দিতে পারলাম না বা যেটির কিছু ছোটো ছোটো আরও কিছু কিছু প্রপার্টি রিলেটেড শর্ট ফর্মে ছিল তো সেক্ষেত্রে আপনারা যারা এখন আপ টু ডেট না কোনো বিষয় যদি জানতে চান আমার কাছ থেকে অ্যাগেন প্লিজ টেক্স মি ইমেল মি আমি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব যারা আমরা পিছিয়ে আছি কোনোভাবে তো যাই হোক সময় তালে চলে যেতে হচ্ছে পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে যে সবাই ভালো থাকবেন লন্ডনের মানে রেড ব্রিজের স্টুডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে